，哪一款脚蹼最适合你？如何选择潜水使用的脚蹼？大家好，我是许涛，欢迎你来到我的频道《海豚与兔子》，我是海豚，你就是那只小兔子。潜水啊，你不可避免的一个部件就是脚蹼，各种各样的脚蹼，大大小小，软的、硬的、长的、短的，游泳的、自由潜的、浮潜的、水肺的，它们的区别都在哪？应该怎么去选择脚蹼的款式啊，各式各样。首先，大家在游泳池的时候，经常有见过这种，大家直接把脚套进去这种比较小巧的、短一点的脚蹼吧。为了增加你打水的这个动力，对不对？增加一些速度。当然了，浮潜的时候，大家也见过很多人穿那种直接脚穿进去的中长短度的脚蹼。这样子呢，你在海面上游泳的时候，看海底下会非常的轻松，它的动力也比较强，相对踢起来也很方便，不需要太多的经验，对不对？那么再往后呢？大家如果经常去看有水肺的人呢，那么他们的脚蹼是要穿鞋的。举一个例子，像这种又厚又大的这种橡胶靴，对你的脚的保护非常的好。它呢，上面再套一个脚蹼，你才可以去潜水的。因为你的水肺装备非常非常的沉，你不可能光着脚从沙滩上走出去，那么你的脚一定受不了。所以它都是这种非常厚底的这种尼龙靴，对吧？然后呢，加上厚厚的一层橡胶。那么自由潜水的时候的脚蹼呢，也不是说光脚就可以穿进去的。往往大家看到的是所要穿的是，比如说三毫米的这种袜子，里面也是橡胶，或者说甚至是这种五毫米、七毫米的这种袜子。因为自由潜水的时候动力非常的大，然后呢脚蹼非常的长，那么你要用的时候呢，必须有袜子保护着你的脚踝和皮肤和橡胶直接接触位置，不然一天潜水下来的话。你的皮一定就被磨烂了，也是非常非常难受的，所以它们的区别是非常大的啊。所以我们主要是，呃，因为我们主要是讲潜水啊，所以我们今天主要是来讲水肺潜水所使用的脚蹼和自由潜水所使用的脚蹼的区别。它们的价位呢不同，根据你潜水所属的这个级别呢，那么适合你的脚蹼其实也是有一定的区别啊。我们今天先从水肺来看，就首先这五款脚蹼啊。是我自从学潜水这十年来，我一点一点自己买到，这些全部都是我自己的脚蹼啊。那你平均看一下，我差不多每两年买一个，所以说这个也是一个循序渐进的过程。你不可能一次买到你最好的脚蹼，就是根据你不同的这种使用的环境啊，还有你的这个级别，你买的脚蹼可能会慢慢的呃进阶啊。首先大家来看一下我学潜水的时候第一款脚蹼啊。就是这款非常经典的 c r a s y 这个牌子的脚蹼，这个脚蹼的好处就是初学的人很多都去买它，尤其在我们新西兰当地，它非常的流行啊，它非常简单，你把你的潜水鞋穿好以后，直接穿到它这个里面，然后潜水就可以了。然后呢，它这个袋子也是卡扣，直接这么解开，然后再放进去。它的缺点就是它比较沉啊、哦，对新手来说，有的时候下水的时候都不知道该怎么踢。但是时间长了以后，它挖踢非常的方便，它的价格也相对便宜，当初买的时候也就两百纽币差不多，呃，所以我一直也都留着。但是我后来为什么用了一段时间换了呢？就是我发现这个地方啊，它会磨我的脚的背部啊，时间长了潜完水。反复踢，反复踢，脚背这个地方呢会红，时间长了，即便有鞋，我的皮觉得都快被磨掉了啊，所以说，呃，没有办法，因为当初刚买的时候学潜水的时候经验不足嘛，所以时间长你发现不好，这种不太合适长时间的，你就只能留着备份了，或者把它卖掉。呃，还有就是给大家提醒一下啊，像这种。橡胶哦，袋子是非常非常容易坏的，所以建议大家啊，一定要带备份。看我以前有潜水视频的朋友呢，都知道这个东西是一定要带的啊。备份的时候其实也非常简单，如果这个东西坏了，潜水的时候你当时是可以换一个。这个卡子呢都是通用的，你只要使劲往前推，然后这个呢就可以卸下来。你看所有的脚蹼啊
它这上面都是一个这个圆的这个卡扣啊，这些卡子都是通用的，你要把它再放回去。而这个橡胶带啊，后面这个带子它本身可以是任何形式的，可以是钢丝绳的，也可以是这种橡胶片的，还有是那种像鱼裂的鱼枪上面用的那种圆的这个橡胶的都是可以的啊。所以找到适合你的那一款。然后呢，在一个备份的在船上，这样子你潜水的时候使用起来啊，就非常非常的方便。接下来给大家看一下我用的第二款水肺装备的这个脚蹼啊，这个脚蹼的好处就是比第一款脚蹼起码轻了有三分之一啊，拿起来也非常的舒服。这个地方呢，橡胶做的非常的柔软，你踢的时候脚不会有就是脚背被磨红的感觉啊。而且呢，它的这个后面这根橡胶带啊，我已经升级过了，原来呢它是一根鱼裂用的那个。橡胶条啊，当时我后来拉断了，然后换了这个钢丝的这个啊，这个是永远都不会断的啊，就非常的好。所以这一款出国的时候带也很方便，因为你的行李就那么就那么沉嘛，对吧？你的份额就那么多，你带刚才那个脚蹼就已经非常非常沉了。这个呢就能减重不少。如果出国潜水的话，你想再减重，直接买那种不要鞋的套脚的就行，因为出国潜水很多时候你是不会按键，你是去船潜嘛，在船上的时候。你可以穿一个袜子，然后呢，下水的时候直接穿进去，或者说的是连袜子都不要，因为直接套脚的那种它更轻啊。根据你所使用的这个轻便程度，所以这个脚蹼也跟了我蛮久。这个脚蹼挖梯的时候非常非常的方便啊。说到这里呢，介绍一下我的这个水下滤镜包啊。我前两三年拍了很多的水下精美照片，然后呢做了很多这种预设。呃，一键呢就可以帮你还原这个水下照片，呃，发绿模糊的这个问题啊，这都做的一个非常好的起始点。然后呢，你再稍微微调，你这个水水下照片呢就非常的精美了。我的网站上有销售，呃，大家有空可以去看一看。接下来跟大家介绍一下，就是自由潜水的脚蹼。自由潜水的脚蹼最大的区别跟水肺就是，它不穿鞋子啊，它穿的是这种袜子。这种袜子一般是三毫米、五毫米、七毫米。你根据你去的水的这个水温的不同啊，所以呢，它这个袜子厚度也不同。当然了，这个袜子还有一个作用就是保证你的这个脚塞进脚蹼里面，这个大小刚刚合适啊。有的时候差那么一点点，你踢着它又掉的感觉，你的袜子稍微加两毫米就可以了啊。这个。就是最便宜的，也是跟着我第一个自由潜的啊！我当时刚学完自由潜课程的时候买的套餐，大家一开始买套餐一般不会买太好嘛。你比如说套餐就是鱼类的潜水服一套，加一个鱼枪，然后再加一个这个，对吧？然后再加一个配重和一个那个鱼类的浮漂，这个就是最简单最便宜的。当然它它给你的这个东西，你看就是一个非常硬的塑料的啊。最重要的就是这个放脚的这个地方啊。然后它只要大小合适，这个东西后来踢我就发现一个问题，小腿臂的上侧这块会疼，为什么？因为它便宜，它很厚，这个其实是按体重来算的啊。如果你的体重比较高，比如说是八十公斤甚至九十公斤以上，你踢这个是轻轻松松的，是没有问题的。这个便宜的是可以用的啊。但是对我来说，我都是七十公斤以下，很少有上七十公斤。这个时间长了踢了就非常非常的疼了啊。所以后来这一款我就不太用，放在家里备用。然后于是后来呢，就买了一个比较中档次的这个硬度适中的啊。然后这个牌子呢是新西兰本土的一个品牌啊。你看它非常的柔软了已经。这个是玻璃钢的啊，新西兰当地的一个牌子。这个脚蹼我现在就只剩一个了，因为当初我们出去去渔猎，去打那个马林鱼啊，就是非常大的一个啊，就是三个人坐在船后面，然后拿着一个非常大的上了弦的鱼箱啊，就是看见有鱼群就冲过去，把一个人就放下去。但是他们当时冲得太急，然后转向太猛，我被甩出去了啊。当我反应过来的时候，我脚上就剩一个脚蹼了，那才蛮危险的。所以这个脚蹼我现在就留着当纪念。这个脚蹼的价位适中啊，然后它踢起来就已经非常舒服了。然后这种脚蹼你还可以去水肺的时候用啊，如果流大的时候啊，你用这个别人顶流游不动，你就可以游得动。但是它的缺点就是，如果你在水肺抓龙虾和其他东西，经常贴着实质的这个海底啊，它就会被刮花。你看我这个脚蹼上面被刮花成什么样子？
，这就是因为贴着海底，在海底下跪着啊、哦、找东西啊。如果你只是去渔猎，或者说是自由潜去练币区去玩，不贴底的话，这种就没有问题了啊。所以说，如果你要心疼的话，我就不建议你就用那种黑塑料就好，坏了就坏了，几十块钱一个你就换，这种就已经几百牛币了啊，就比较比较贵一点。然后后来这个脚蹼丢了以后呢，我又去买了一款更好的。这个就是更好的了，又轻又软，推力又大，碳纤维的。OK， Black Tech。OK， 你看这个材质就完全不一样，而且这个重量就非常非常的轻，它也是最贵的，这个八百纽币啊，就已经非常非常的贵了。但是它的好处就是，你穿在脚上，对你小脚前面以及上面这个脚臂的这一块啊，这根、个、筋一点点的这个就是。作用力都没有，然后你踢一天你都不会觉得疼，这个就是我说的根据体重啊。如果你的体重低，你一定要买这种超柔软的啊，英文叫做 soft。如果你的体重比如说七八十公斤，你买那个 medium 硬度的就可以。如果你体重八十九十甚至更高，你直接买那种黑塑料硬的就可以，因为你踢的都是没有问题的。然后你要踢这个的话，你的体重很大，那就非常非常的软，就不合适了啊。所以你看这一款。呃，我就保护的比较好，它划伤稍微比较少点，因为我也舍不得一直跪在地上啊，所以一般就是用鱼枪去一列不贴底的时候，我才用这个啊。如果如果经常要贴底，我就可能换一个比较便宜的脚蹼去用。所以每一个的长处呢，它都不一样，价格也不一样。这个是最贵的，八百。我刚才说那个终端玻璃钢的四百，黑塑料那个八十。我说的都是纽币啊，你要换人民币，你乘个四点五到五之间就差不多。还有就是最后跟大家讲一下这个脚蹼的这个颜色的问题啊。如果你希望你的队友能看见你，水的能见度颜色不是很好的情况下，那么就请你选择红色、橙色和黄色的这种。如果你不希望别人看见你，如果你不希望引起鱼的注意，尤其是比如说是鲨鱼前，那你切记不要去用那些颜色，因为很容易在水里面就被看见一个晃的东西，它就过来了。那你就用这种黑色、灰色。纯色或者深蓝色这种脚孔呢，一般不是很明显，所以在颜色上也是有一定的讲究的啊。如果你比如说去呃比较垂头鲨多的地方，或者说的是在新西兰，你经常潜水的时候，你偶尔也会遇见鲨鱼。我自己就遇见过那么三四次啊。你穿的脚蹼的颜色不对的话，你很容易引起鲨鱼对你的兴趣啊。所以脚蹼的颜色也是有一定讲究的啊。所以你看我自由潜的这三款都是比较暗色系的。然后呢，我自己去水肺的这种也没有这种红到黄的这种特别明亮的颜色啊，因为我不太想引起这种大鱼对我的注意啊啊。那么这一期的视频呢，就跟大家先讲到这里，希望呢这个脚蹼的介绍啊，对大家呢有一个这个比较全面的概念。你们去潜水的时候，根据你的级别，你应该知道去选择哪一款啊。初学的朋友呢，选择比较轻一点的，脚一定要合适，颜色不要太鲜艳啊。往后往后玩的深的，水肺潜水呢，你可以稍微重一点，然后呢，比较倾向于这种技术潜水的这种，质量更好呢，更贵的。如果你是自由潜水的呢，主要是要根据体重来选择啊，体重高的就是硬的、厚的，然后呢，体重比较轻一点的呢，你就要选择这种比较柔软一点的啊，呃。当然了，它可能也会贵一点，因为碳纤维是最好的材质啊。嗯、呃，这期视频呢就先做到这里，谢谢大家的支持，我们下一期再见，拜拜。I dial two three five, are you alive? How I miss our late night drives in four six. How is it? In my mind, I flip a switch and seven two, forgetting you. It's something I can't seem to do, even though we were just.